Vettel na Red Bull, Porsche querendo comprar a Williams e Leclerc como primeiro piloto seria uma exigência, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos para duas notícias muito importantes e uma terceira que é até legal, mas não é necessariamente importante para a Fórmula 1 no momento. Vamos começar então com essa menos importante que é a de Sebastian Vettel. De acordo com o que está sendo falado, e na verdade foi até confirmado pelo Helmut Marko, Vettel está sim sendo sondado pela Red Bull para um retorno, mas não como piloto. Essa notícia saiu já tem uns dois dias, deixei ela para esse vídeo agora, porque nós tínhamos outras questões para resolver, como o Binotto por exemplo, mas agora vamos a detalhes do que está acontecendo. De acordo com o que foi falado pelo Motorsport Total, no sábado em Abu Dhabi, Vettel teve uma conversa informal com Helmut Marko e com Christian Horner, que seria para contar com Vettel na alta cúpula da equipe. Numa entrevista à Sky Sports, o Helmut Marko teria confirmado essa informação, falando que não é impossível que Vettel retorne em uma posição de alta administração. Tiveram uma discussão ou uma conversa e acha que se ele conseguisse um cargo de liderança na gestão, poderia atraí-lo ainda mais. E isso se cristalizou na conversa. Por agora, a Red Bull vai deixá-lo fazer o que quer fazer e depois vão ver o que acontece. Marco falou que Vettel tem o potencial e tem a personalidade para isso, enquanto Christian Horner concorda falando que Vettel é um daqueles caras que são bons em tudo o que fazem e tem certeza de que se ele escolher essa carreira, vai ser muito bom nisso, porque Vettel conhece as pessoas, entende o valor das pessoas e a contribuição que elas dão para o sucesso. Vettel falou recentemente que todos dizem a ele que depois de três meses ele vai querer voltar e que em dois anos talvez já esteja em alguma equipe como até mesmo piloto, mas por agora ele está pensando em apenas aproveitar o tempo com a família e então não vai dar uma resposta definitiva, pode ser que sim que ele volte futuramente. Então o ponto chave desse trecho é o seguinte, nós temos uma Red Bull que já confirmou a conversa com o Vettel e um Vettel que pode ser que apareça em alguma função na própria Red Bull. Inclusive o Vettel pode ser o cara que às vezes vai estar tá fazendo uma função ali seja do Marco, seja do Horner, principalmente do Marco, porque o Marco já está meio velho e pode ser que ele aposente. A gente até falou sobre isso aqui no, no canal, que o Marco já deixou meio claro que como o Dietrich Mateschitz morreu, pode ser que ele aposente da noite para o dia, ele já não tem mais aquela obrigação como ele tinha antes, o Mateschitz era amigo pessoal de Marco, eles eram realmente muito próximos e o Marco era o braço direito do Mateschitz. Com a morte dele, fica um pouco mais em aberto essa vaga e quem sabe o Vettel não pode chegar para ser o consultor da Red Bull, inclusive vendo talentos para a equipe nas categorias de base. Eu acho que é uma boa possibilidade, mas ainda assim Vettel também pode ser que esteja buscando outras formas de estar na Fórmula 1 em outros cargos, a gente vai ter que esperar para ver. Mas você gosta dessa ideia do Vettel numa área mais administrativa? Diz aí nos comentários. Vamos falar sobre a Porsche com a Williams. Nós temos um cenário que nós precisamos dar uma voltinha antes para você entender o teor de tudo que vai estar sendo dito, inclusive a matéria fonte está na descrição como todas as vezes deixamos em todos os vídeos para você poder ler aí com calma. Basicamente é o seguinte, a Alemanha não passa pelo seu melhor momento na Fórmula 1, nós sabemos que só vai ter um piloto alemão no ano que vem que é o Nico Huckenberg que está retornando, nós não temos um nome como Vettel ou como Mick Schumacher no grid ano que vem, não tem grande prêmio da Alemanha, que também é uma perda grande para os alemães, e enquanto a Fórmula 1 está expandindo em todos os lugares do mundo, na Alemanha ela continua parada e estagnada. A matéria até cita exemplo de Itália, Inglaterra, Áustria, Hungria, Bélgica, Holanda, que está sempre cheio, o Brasil vendendo ingressos um ano antes do grande prêmio, Las Vegas tendo ingressos esgotados 21 minutos apenas, com as bilheterias abertas, então nós estamos vendo que a Alemanha é quem ficou para trás nessa brincadeira. E é por isso que uma entrada da Porsche seria muito bom. Apesar da Audi já estar confirmada, o que é bom, e ter a Mercedes, o que também é bom, seria um frescor para a Fórmula 1 ter a Porsche, que é um nome 
absurdo, um dos nomes mais importantes da história do automobilismo. Por isso, a Fórmula 1 estaria abrindo uma pequena exceção à Porsche, coisa que também já falamos aqui, para que eles possam entrar posteriormente. Só que tem um problema. A ideia seria adquirir 50% da Williams, já que eles não conseguiram 50% da Red Bull. E por que isso? Porque a Porsche não tem hoje uma estrutura, ela não tem hoje um local para fazer os motores, ela teria que fazer do zero e ela já começaria muito atrasada com relação aos seus rivais, até porque o tempo que leva até construir tudo e ela começar a fazer o motor, ela estaria já dois, três, quatro anos atrás de todo mundo em termos de desenvolvimento. Então o ideal para eles seria comprar já uma equipe com tudo estabelecido e ser cliente de alguém enquanto faz o seu motor, como é o caso, por exemplo, da Williams. Ela tem um motor Mercedes, o que seria um pouco ruim para a Porsche, né? pegar ali um motor alemão, mas ela poderia mudar, poderia, por exemplo, comprar a Williams e botar um motor Renault, por exemplo, citando aqui uma possibilidade. Só que a Doriton Capital, que é a dona da Williams, não estaria muito interessada em vender a equipe. E é aí que mora o problema para a Porsche. Eles estão com um problemão belo do abacaxi e eles estão quietos desde o problema com a Red Bull. A ideia da Porsche era pegar toda a estrutura que a Red Bull construiu, fazer o um motor lá e como a Red Bull já tem o um know-how da Honda, ela basicamente já começaria com tudo andando. A Porsche ia botar dinheiro, ia botar pessoal, mas a tecnologia e tudo já está praticamente pronta. O motor Honda ia ser entregue de mão beijada para a Porsche. E como não aconteceu, agora eles estão com um problemão. Eu já falei várias vezes, se a Porsche entrar provavelmente vão pegar o motor da Audi e eles vão então dobrar o número de pesquisa de dinheiro de pessoal na pesquisa e pode ser um problemão para a Fórmula 1. Ainda vou fazer um vídeo sobre isso, sobre qual é o entre aspas golpe que a Volkswagen está querendo dar na Fórmula 1 e vai sair no momento oportuno. Mas eu quero saber a sua opinião sobre essa possível compra da Williams por parte da Porsche. Diz aí nos comentários. Por último, mas não menos importante, nós temos uma notícia aqui do Racing News 365 sobre a situação da Ferrari. Com a saída de Binotto, a ideia inicial é trazer o Frederic Vassour, como já falamos várias vezes. Só que isso tem uma implicação interna muito grande, além do simplesmente um novo chefe, uma nova visão para a equipe. Leclerc seria um ponto-chave nisso tudo. Leclerc teria ficado muito insatisfeito por a equipe não ter colocado ele como o grande cara da equipe, como o primeiro piloto, e o Frederic Fassor seria o cara que ia botar ele como primeiro piloto. O Fassor faria isso até porque já andaram juntos na Alfa Romeo ou na Sauber, eu não vou lembrar agora, acho que era Alfa Romeo já na época do Leclerc, e a força do Leclerc internamente seria muito grande, apesar dele parecer ser um gentleman. Outra coisa que facilitaria a negociação com o Fassor é que o gerente, né, o agente do Leclerc é o Nicolas Todd, que já foi parceiro do Vassour, inclusive o Vassour já falou várias vezes que teria uma carreira muito diferente se não fosse o Nicolas Todd ajudando. Ou seja, nós temos um Leclerc com muita força nos bastidores e que pode impactar no Carlos Sainz. Sainz chegou na Ferrari com a ideia de que poderia competir com o Leclerc, coisa que ele tem tentado nessas duas últimas temporadas, e não fez feio no geral, só que Colocando o Leclerc como primeiro piloto e sendo jogado para escanteio, Sainz poderia sair para outra equipe, já mirando talvez uma Audi, que é a equipe que o pai dele corre no Rally. Então tudo isso são bastidores da Ferrari que estão um pouco nebulosos, nós sabemos, e vamos ter que esperar para ver qual a decisão da Ferrari que deve anunciar o Frederic Fassor mais ou menos em janeiro, se não for ele será uma grande surpresa apesar do nome do Ross Brown, como já citamos no vídeo de ontem. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!